我国第三艘航空母舰下水命名仪式周五上午在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行。经中央军委批准，我国第三艘航空母舰命名为“中国人民解放军海军福建舰”。十一时许，下水命名仪式开始，全场高唱《中华人民共和国国歌》，五星红旗冉冉升起。中央军委副主席许其亮向接见部队主官授予命名证书，与军地领导共同为我国第三艘航空母舰下水建彩。随后进行制评礼，香槟酒瓶碰击舰首碎裂，舰船鸣响汽笛，船坞木门打开，航空母舰缓缓移出船坞，停靠码头。下水命名仪式在中国人民解放军军歌中结束。经中央军委批准，我国第三艘航空母舰命名为“中国人民解放军海军福建舰”，舷号为“幺八”。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通常飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量八万余吨。周五晚，海军新闻发言人刘文胜海军大校就福建舰命名、部署地、性能特点及试验安排等问题发布了相关信息。刘文胜表示，福建舰下水后将展开技博试验和航行试验，下部根据各项工作进展情况统筹安排交接入列工作。关于福建舰将来会部署在哪里，刘文胜介绍说：“我们将统筹考虑维护国家主权、安全、发展利益需要，以及航空母舰运用特点、港口保障条件，科学选择。”福建舰部署地点。央视军事报道的评论指出，一九六七年的六月十七号是一个足以让国人铭记的日子。中国第一颗氢弹成功爆炸，震惊世界。二零二一年六月十七号也是一个令全国人民振奋的日子。神舟十二号飞船发射，中国人第一次登上了自己的空间站。一代又一代中国人接续奋进，趟出了一条奔向星辰大海的梦想之路，让祖国越来越繁荣富强，让人民生活越来越安全和幸福。六月十七号是个值得铭记的日子。随着中国海军装备不断现代化，走向深蓝成为必然。近期，零五五万吨驱逐舰的二号舰“拉萨舰”就首次穿越对马海峡，前往日本海远训。但这也引起日本的无端猜疑和戒备，不仅开始强化太平洋的防卫态势，还妄图借台海局势牵制中国大陆。近日，由日美两国共同主办的太平洋两栖指挥官研讨会在日本举行。就在这场研讨会上，日本更邀请台当局以所谓观察员身份参会。日本防卫省统合幕僚宣布，周二发布消息，有零五五型导弹驱逐舰拉萨舰、零五二 D 型导弹驱逐舰成都舰和综合补给舰东平湖舰组成的中国海军舰艇编队，周一川航对马海峡进入日本海进行训练。据悉，这是拉萨舰自去年三月服役以来首次进行远海训练，也是继南昌舰后零五万吨大驱再度赴日本海远训。根据有关国际法，对马海峡是适用航行和飞越自由制度的非领海海峡，各国军舰均享有正常通过的权利。但日本海上自卫队还是紧急出动了“天草号”多功能支援舰、隼级导弹艇和“白鹰号”导弹艇跟踪舰驶，并且还特地出动一架巡逻机，用以收集信息和监视追踪。周四，由美日两国共同主办的太平洋两栖指挥官研讨会在东京闭幕。与会的多国指挥官前往日本自卫队基地，参观了美日两国的最新武器。值得注意的是，太平洋两栖领导人探讨会自2015年首次召开之后，就一直由发起者美国海军陆战队主办。但今年美国方面似乎有了更多想法，不仅将主办地选在了日本，美国还允许日本与其联合主办。与此同时，日本方面还加带私货，邀请台湾方面以所谓观察员身份，在不着军装的情况下低调参会。呃，研讨会本身呢是美国发起的啊，那么这次把它放在日本啊，第一呢就是美国是想要突出一下日本的地位。
，因为拜登上台以来一直要强调跟盟国的这个协作，这个协作呢，很大程度上是体现在军事安全领域。呃，我觉得这次这个研讨会把台湾作为观察员纳入到这个会议中来啊，本身也是炒作台湾议题的一个表现。日本陆上自卫队幕僚长在会上宣称，印太地区正成为全球安全问题的焦点之一。为应对试图以单方面对抗改变现状的做法，印太地区国家和地区应该团结一致，共同应对。美国方面还表示，愿意在灾害救援等方面交流经验。That intend to maintain industrial order based on rural law. So this will provide an opportunity to discuss your experiences with amphibious operations and get ideas from each other. Because each one of you has unique capabilities in your nation that we will train together with, discuss, and operate. In real life operation. 周四当天，各参会人员还前往海上自卫队横须贺基地，参观了自卫队水陆机动团的最新装备。在运输舰“大鱼号”上，参观了两栖突击车 AAV-7 和橡皮艇等装备。在千叶县的木更津营地，参观包括日本陆上自卫队的 V-22 鱼鹰式倾斜旋翼机、日本12式陆基反舰飞弹、美军陆战队的海马斯多管火箭炮系统等装备品的静态展示。现场还有模拟美军的运输直升机 CH-53 对日。日本陆自 V 二鱼鹰机进行空中加油。分析指出，日本陆上自卫队新设的离岛防卫专门部队“水陆机动团”自二零一八年成立以来动作频频。据悉，其规模约为两千一百人，配备 AAV 七两栖装甲车以及鱼鹰运输机等。今年二月，美日两国在美国西部加利福尼亚州举行的联合军事训练，当时日本方面派出的就是陆上自卫队“水陆机动团”的队员。近年来，日本为实现所谓积极和平主义，不断突破和平宪法的制约。水陆机动团名义上用于离岛防御，实质上是具备攻击能力的海军陆战队。日本组建这支部队，充分暴露其打造军事大国的野心。本身啊，这个海陆两栖作战的相关的议题，呃，可能在美日呃同盟的这个架构中，也一直把这个两栖作战啊、夺岛演习啊，化作一个重点。那么也是最近这一段时期，日本谋求政治军事大国化的一个表现。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。对于刚刚结束的由日本陆上自卫队首次与美国陆战队合办，并由日方承办的太平洋两栖领导人研讨会，您有些什么样的观察与思考呢？魔鬼藏在细节中。假如仔细深究一下。这一次由日本方面承办的本届太平洋两栖领导人研讨会，我们还是可以发现某些猫腻。这次会议不仅邀请了包括韩国与菲律宾在内的近二十国家的海军陆战队司令官出席，而且更为关键的是，按理来说不在其位不谋其政。作为级别仅仅是由各国军队中的一个特殊兵种的海军陆战队司令官。他们聚在一起，本应该讨论的是具体的军事训练与作战方面的技术问题。然而，这些军官们谋的却是大局势，也就是如何维护印太地区的和平稳定。出席本次会议的日本自卫队军官吉田，甚至是在研讨会上公开呼吁，印太地区的所有国家应该在军事上团结起来，共同对付中国。也就是说，这些海军陆战队的司令官们，居然把这样一场原本进行专业探讨的研讨会，开成了一个号召印太地区相相关国家进行军事集结，以共同应对中国的动员大会。大家知道，美国实施印太战略的初衷，原本是为了召集印太地区的所有国家，尤其是盟友，结成一个类似于北约的多边军事同盟。来共同应对中国。然而，由于东南亚国家不愿意趟这个浑水，既不愿意在意识形态上，更不愿意在军事上围堵中国，所以拜登政府最终只是搭建了一个印太经济框架。同时，由于印度不愿意积极配合，美日印澳四方安全对话
，也算不上是一个多边军事同盟，而仅仅是一个政治和意识形态同盟。美国在印太地区搭建的一个唯一多边军事同盟，就是美英澳军事同盟，其中英国还是一个外来的和尚。那么了解了这样一个大背景之后，我们再来审视这次在日本主办的太平洋两栖领导人研讨会。就可以发现，其实拜登政府并没有死心，为了掩人耳目，也就是为了害怕引起中国的反弹，以及印太地区其他国家的警觉，他们正在从较低层级的军事研讨会做起，企图在以鸭子划水的方式，在印太地区。打造一个真正的多边军事同盟。那对于本次由美国发起、由日本承办的太平洋两栖领导人研讨会，却邀请了中国台湾地区的相关军官出席会议，您又怎么看呢？我注意到台军相关军官是以观察员的身份与会的。据外媒报道，因为害怕引起中国的大陆的反弹，应邀出席会议的台军军官并没有穿上正规的军装，仅仅穿的是便装。同时，太平洋两栖领导人研讨会会场内，也没有展示来自台湾方面带有高度政治象征意味的旗帜，所以在这一次会议上，台湾的与会代表显得相当的另类。不过，尽管如此，我认为日本方面这次邀请台军军官与会的动作，仍然是非常出格的，因为这不仅是一次旨在研究如何遏制中国大陆的会议。而且是具有高度主权象征意义的一次会议。近年来，就连美国在这一方面都不得不有所收敛、有所忌惮。我们知道，近年来美国国会通过的年度国防授权法案，几乎年年都要建议让白宫邀请台军参与反太平洋军演，但最终白宫不仅将这些提议束之高阁，甚至连一个观察员的身份都没有给台军。然而，让人感到蹊跷的是，美国不敢做的事情，日本就做了。而且，美国是太平洋两栖领导人研讨会的倡导国与发起国。过去七年来，这一会议几乎每年都是在美国举办的。而这一次，也就是第八届太平洋两栖领导人研讨会，美国却将会议的承办权转让给了日本。同时，正是日本方面出面邀请了台军与会。或许邀请台军与会，才是美方授权日本承办本次会议的真正目的。从中我们不可以看出，在台湾问题上，美日两国正在上演着一场场皮影戏，也就是美国不肯抛头露面得罪中国大陆的事情，都会让日本来做，让日本在前台表演，而美国则在后面牵着线，以防日本脱缰与失控。这应该是美日在台湾问题上合作的新模式与新常态。另外，从近年来日本在美国授意下，在印太战略上主动跳上前台，包括居中穿梭动员印度以及相关东南亚国家来共同对付中国中，我们可以看出，美国似乎是授予了日本一个新的职位，也就是印太地区副班长。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点。谢谢。美军周三在太平洋岛国帕劳成功测试导弹拦截系统，被视为要加强与太平洋岛国的军事联系，抗衡中国影响力。美国计划下周提出一项试图解决太平洋岛国关切问题的新倡议。而澳大利亚新外长自上个月底就职以来，三次访问该地区。美澳的一系列动作背后症结是把南太岛国当作自家势力范围。但岛国需要的是和平、合作、发展，而不是地缘争夺、阵营对抗。美澳等国持续挑动阵营对立，并未阻挡太平洋岛国对华合作持续加快的步伐。美军一架模拟敌方导弹的无人机从帕劳最大城市科罗尔附近的机场发射。大约十分钟后，爱国者防空导弹系统相隔三秒接连发射了两枚爱国者二型导弹拦截。在帕劳外海约三十公里处精确命中无人机目标，演练在周三进行。作为美军印太司令部两年一度于关岛及帕劳举行的联合演练的一部分，是美军首度在帕劳试射爱国者导弹。外界分析认为，这是美国加强与太平洋岛国的军事联系，抗衡中国在区内日益增加的影响力。
。事实上，帕劳是美军在印太建立反导网络的重要一环。今年二月出台的新版印太战略报告就提出，要在帕劳部署高频 X 波段作战雷达以及天机雷达群。近年来，帕劳在美军印太布局中的地位逐渐上升。二零二零年至二零二一年间，美军已先后完成了现役两型五代战机 F 二十二和 F 三十五在帕劳机场的加油训练，并演练了通过海陆和空陆向帕劳运送人员和装备。美国智库兰德公司认为，不排除美国未来在帕劳部署中程或中远程导弹的可能性。除了加强军事存在，美国还发起华而不实的新倡议。美国白宫国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔周四在华盛顿一个智库会议上表示，美国计划下周发起一项倡议，透过与澳大利亚、英国、法国、日本及新西兰在内的所谓理念相近的国家合作，加强与太平洋岛国的关系，推动南太地区保持所谓开放和不受胁迫，同时强化美国在太平洋的存在。太平洋岛国的地理位置非常重要，因为这些国家大都位于第二岛链与第三岛链之间。在太平洋战争时期，这里也是非常重要的战场。呃，到现在呢，美国的很多军事基地也都在这个区域，所以呢，这个地方在军事上对美国来说是很重要的。但是呢，二战之后，美国长期以来对这个地区是忽视的，它的很多事务其实上是让澳大利亚来代为管理。现在。美国认为澳大利亚独自无法应对中国，所以这个时候他要亲自出马。从现在的角度来看，美国更多的是政策宣誓，还是一些口号。那么这些口号和政策能否最终转化为真金白银？这个时候我们还要再继续观察。此外，美国总统太平洋岛国谈判特使尹如上周二至周四率团访问马绍尔群岛，美方此举名义上是与马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、帕劳商谈即将到期的自由联合契约，但美欧一些媒体评论认为，美方选择这个时候派特使前往南太，与中国争夺影响力的意味很浓。路透社评论称，太平洋岛国已成为美国与中国战略竞争的关键阵地。报道引述消息人士的话称，中国国委员兼外交部长王毅五月底至六月初对多个太平洋岛国的访问，让美国官员产生一种紧迫感。从地缘战略角度看，美国眼下加强与南太岛国的关系，主要是因为这些国家的地理位置和海域面积。美国国会二零一九年七月建立太平洋岛屿核心小组。按照该小组成员的说法，太平洋岛屿是印太地区一个关键但经常被忽视的部分。这些岛屿及其海上专属经济区所覆盖的海域面积，要比俄罗斯中国陆地面积总和还要大。因此，太平洋岛屿关系到美国的未来，是美国的后院。从海洋国家的视角看，太平洋岛国这片区域的人口虽然只有二百三十万，但这些国家在美国构筑海上岛链中的作用极为突出。不过，分析认为，美方私下里积极推动的是军事安全领域在南太地区的存在，表面上则宣称与这些国家讨论关系应有利于世界和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。南太岛国不是哪个国家的后院，更不是地缘博弈的竞技场，而应该成为国际合作的大舞台。中国与太平洋岛国的合作不是为了针对谁，也没有什么所谓的战略目的或者地缘政治目的。反观美国，美国其实。很长时间时间是太对太平洋岛国是忽视的，现在突然增加了太平洋岛的重视，那么它从根本上来说是为了与中国竞争所谓的影响力，并不是真心想帮助太平洋岛国发展。如果说美国更多将太平洋岛国视为地缘对抗的棋子，澳大利亚则出于自身利益将太平洋岛国视为自家后院。本周，澳大利亚外长黄英贤出访新西兰和所罗门群岛，这是他自五月底就职以来第三次访问该地区。黄英贤周四与新西兰外交部长马胡塔会谈时表示，澳上任政府在太平洋地区做得不够，他承诺将为太平洋大峡艇做更多。黄英贤周五前往所罗门群岛，与所总理索加瓦雷进行会谈。中国与所罗门群岛今年四月签署安全合作协议，引发澳新美三国的担忧。美国时隔多年突然派出高级别代表团访问了所罗门群岛等三个太平洋岛国，一边紧锣密鼓推进重开关闭了二十九年之久的住所使馆，一边在访问期间公然就中所安全合作向所政府施压，甚至威胁。不过，就在日前举行的香格里拉对话会期间，新西兰国防部长赫内尔表示，太平洋岛国有权自行决定与中国的合作，新西兰对此不能采取家长式作风。赫内尔还提到了他与中国国委员兼国防部长魏凤和的对话，强调公开对话是处理与中国安全关系的关键。My point to them was very clear that we support independence, we support sovereign nations and sovereign states like the many in the Pacific. Our job is to support them, 
to make sure that they make strong decisions for themselves. Uh, so we will continue to maintain that policy. Chinese国务委员金外长王毅近日强调，太平洋岛国都是主权独立国家，不是谁家的后院，都有权做出自己的选择，而不是做别人的附庸。澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯周二称，澳大利亚欢迎与中国进行对话，但他又甩锅称中国应该取消对澳制裁，以改善中澳两国的关系。阿尔巴尼斯这一最新表态，令澳大利亚经
to secure more of what we need from our allies and partners and bolster our supply chain resilience. 但业内人士普遍认为，拜登寄望通过外交压力排除中国大陆组建供应链联盟，以帮助美国摆脱芯片荒，显然在短时间内难达预期。全球超过百分之七十五的晶片生产来自亚洲，中国大陆占据百分之二十四的份额，中国台湾为百分之二十一，而美国想要拉拢的韩国和日本则分别仅占百分之十九和百分之十三。另据《华尔街日报》周三披露，美国和欧盟计划以所谓帮助保障数字基础设施安全为名，联手向一些发展中国家提供资助，为其提供电信网络和其他硬件支持。该计划的初步项目可能将于今年底在非洲或拉丁美洲开始进行。不过，在《华尔街日报》看来，美欧的这项合作锁定原本渴望中国资助的国家，目的就是为了对抗中国。事实上，美国为打压中国在科技领域的发展，多次泛化国家安全概念，滥用国家力量，在缺乏事实依据的情况下恶意打压中国电信企业，违反最基本的非歧视和公平竞争原则。去年七月，美国联邦通信委员会再以所谓维护国家安全为由，敲定了一项价值十九亿美元的补偿资金计划，以帮助美国大部分农村运营商替换其使用的华为、中兴等中企的电信网络设备。相关运营商可以从去年十月起申请报销费用。华为当时回应说，此举不过是一种不切实际的尝试，还将给美国偏远地区的运营商带来严重挑战。一年过去，这项计划进展的并不顺利。路透社周三的报道称，美国运营商因拆除华为、中兴等中企生产的设备而提交的补偿申请中，有三分之二存在重大缺陷，不符合要求。此外，美国联邦通信委员会还发现，这项计划执行起来，十九亿的资金根本不够烧。目前收到的申请款项已达五十三亿美元，几乎是国会预算的三倍。首先，它的基建的队伍它要建立起来；另一个呢，基建可能还要用地，因为美国土地是私有的，它的确财力还是有限的。最关键，它是以市场用作为导向的，不是以政府用作为导向。那你今天突然之间，政府要知道一个地方。你要做这些事情，可能是有比较麻烦的。华盛顿邮报坦言，即便国会对所谓中国在信息领域的威胁的担忧近乎狂热，但在巨大资金缺口面前，仍不清楚国会如何决断。但可以肯定的是，没能获得补偿资金的公司将陷入困境，这势必会让美国电信企业的日子变得非常艰难，他们最后可能被迫自费更换设备。外交部发言人汪文斌周五对此表示，实践一再证明，美方不断将经济合作政治化、工具化、武器化，威逼利诱、胁迫他国禁用中企设备，企图打造所谓“小院高墙”，损害的不仅是中方企业利益，也严重伤害美方自身利益，严重影响全球产业链供应链稳定。中方对此坚决反对，美方政客逆流而动，也必将以失败告终。我们敦促美方尽快改弦更张。停止损人不利己的错误言行，为相关中国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。台湾地区前领导人马英九周四再度重申“九二共识”是一定有共识。当年他曾有幸参与相关督导工作，见证两岸就一个中国原则达成共识。此外，针对绿营人士借石斑鱼议题发挥，批其与大陆设下埃克发陷阱，马英九也做出反驳。有共识，因为九二共识在谈的时候啊，当时是我是负责督导的。我们在九一九九二年的十一月，跟呃十月底，跟大陆达成了呃，两岸都支持，坚持一个中国原则。此前，中国国民党主席朱立伦赴美期间有意歪曲解读九二共识，引起舆论哗然，更引起蓝营内部的强烈质疑。马英九开门见山的指出，九二共识的确存在。中国国民党更应该推动此共识，而不是在其中搅浑水。马英九还表示，对大陆主张应该是和路，走和平路线。马英九在任台湾地区领导人期间，曾主导将“九二共识”列入国民党党纲，作为推动两岸关系的依据，并多次强调国民党坚持“九二共识”的立场不会动摇。除了马英九，中国国民党前主席连战、洪秀柱、江启臣等也纷纷对曲解“九二共识”予以警告。周四，台湾方面为黄埔军校成立九十八周年举办庆祝活动，洪秀柱发表了书面贺词，强调“九二共识”是两岸和平的定海神针，中国国民党若丧失信仰，必沦亡。
。此前一天，洪秀柱还在社交平台上发文指出，一九九二年在海协会和台湾海基会达成的共识中，两岸坚持一个中国原则，共同谋求国家统一，即是白纸黑字的历史事实，何来没有共识一说？在对待两岸关系上，洪秀柱表示，无论国民党的两岸论述如何调整，都离不开国民党的党章，更离不开台湾现行法规。我们实在想不透，论述清楚本党的两岸立场到底有何困难？本党何以一步步走到今天，被支持者认为已成小绿，分不清楚蓝绿的两岸政策差异？洪秀柱最后警告，国民党应当慎重，防止路线偏离正轨，尤其是马英九作为。九二共识的一个重要的当事人公开的讲说，九二共识是存在的，但目前来看，主流的民意还是要和平、要发展。国台办周三也重申，在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础上，台湾任何政党团体同我们的交往都不存在障碍。当前台海形势复杂严峻，民进党当局加紧谋独挑衅，外部势力加大力度打台湾牌，严重威胁台海和平稳定，严重损害中华民族整体利益和两岸同胞切身利益。啊，希望啊，岛内所有致力于发展两岸关系、维护台海和平稳定的政党团体和人士，始终站在历史正确的一边啊，与我们一道啊，坚决反对台独分裂和外部势力干涉，维护两岸关系和平发展。维护台海和平稳定，造福啊两岸同胞，捍卫民族利益。近期因检疫原因，大陆暂停台湾石斑鱼输入，民进党当局立刻指责大陆是所谓的政治打压，片面伤害两岸关系，甚至声称要状告到世贸组织讨公道。绿营人士日前还将此事归咎于 ECFA， 扬言该协议是马英九与大陆设下的陷阱。对此，马英九周四反问：怎么不把 X 法废掉呢？那又搞了六年了，该就问蔡英文了，对不对？如果马英九做了这么坏的事情，不废掉，蔡英文应该做啊。那蔡英文在干嘛呢？事实上，有关于台湾石斑出口业养殖寄生黑户问题频被爆出。据台媒报道，有两家活鱼搬运业者供出有三家养殖场有向其他养殖场借单的情况。所谓借单，是指活鱼搬运业者会向合格外销养殖业者取得鱼货，但鱼货量不够时，有可能找其他合格或不合格的业者合作，因此可能让不合格的鱼货混入其中。国民党及明代赖氏宝还披露，在台湾两千家石斑养殖户中，只有四百五十八家是合法纳管的。换句话说，每次出口都有来自未列管的养殖黑户借壳上船，出事情能追到的就是登记合法的业者，使用禁药的是未登记的借牌业者，根本无法追查。总之，源头没有把关，就是公权力不彰。大陆暂停输入台湾石斑鱼，对岛内养殖户们而言损失惨重。有屏东养殖户指出，民进党当局说要拨十亿新台币纾困补助养殖户，实则为借贷两年零利息，但重点是没市场，鱼货销不掉。对养殖户来说，其实是越补越大洞。且民进党强调要拓展的欧美市场，根本与台湾饮食文化不同，石斑鱼销量有限，大陆市场才是最重要的。观察指出，显然民进党的所作所为并不是解决问题，而是把自己的政治私利凌驾于岛内渔民的利益之上。不，因为它的金额只有五千多万美元，坦白说了，他如果要找麻台湾的麻烦啊，动 A 克法不就好了？对，那任何项目都比这个大很多啊，对不对？所以我觉得。我觉得应该就是中间沟通出了问题，然后我们这边一直不查。对台湾当局而言，当前最重要的是要做好你自己的品质的把关，不要把一些对人体有害的农产品输入到我们中国大陆去。来关注乌克兰局势，法国总统马克龙、德国总理舒尔茨和意大利总理德拉吉周四抵达乌克兰首都基辅，与乌总统泽连斯基会面。这是自二月俄乌冲突爆发以来，法、德、意这三个欧洲重量级国家的领导人首次到访乌克兰。他们与同时访乌的罗马尼亚总统约翰尼斯一道，支持尽快赋予乌克兰加入欧盟候选国的地位。法德领导人还表示，将继续向乌提供武器支持。外界关注，此前筹划了好久访问基辅的欧洲三巨头，为何此时突然组团出访？他们此前在有关俄乌谈判及武器援助的态度上，一直让乌克兰方面大为不满。此次到访，又能否让泽连斯基真正满意？来看报道。
乌克兰总统泽连斯基在总统府欢迎法德意领导人以及较早抵达的罗马尼亚总统约翰尼斯。随后举行的会晤中，主要讨论强化乌克兰的国防能力、乌克兰融入欧洲、加强对俄制裁等问题。泽连斯基还向四国领导人递交了对俄实施新制裁措施的一揽子建议。会谈结束后，各方举行新闻发布会。до реальних перемовин, спрямованих на відновлення миру. Росія не хоче миру, вона нічого не хоче, окрім війни. 作为七国集团轮值主席国的德国总理舒尔茨会后在推特发文称，泽连斯基接受了他的邀请，将线上参加二十六号在德国举办的 G7 峰会。欧盟三巨头姗姗来迟的到访，引发国际舆论极大关注。自俄乌冲突发生后，几乎每个周末，美西方领导人或政要高层都会到基辅打卡，以示对乌克兰的支持。就连美国第一夫人都去过，波兰等国领导人更是多次前往。据路透社爆料，此前马克龙、舒尔茨和德拉吉曾花费了数周时间来筹划这次出访，他们希望通过访问乌克兰来减轻国内对他们的批评。出于安全原因，这次出访并未提前公布。此次三国领导人一同到访，被国际舆论普遍视为欧盟最具实力的三个成员国联手给予乌克兰强有力的支持。而三国领导人送给乌克兰的一份厚礼就是一个表态。马克龙表示，法德意加上罗马尼亚四国已经达成一致，同意立即给予乌克兰欧盟候选成员国地位。据知情人士透露，周五举行的欧盟委员会会议上，乌克兰入盟申请成为主要议题之一。而根据德国电视二台的报道，下周四周五在布鲁塞尔举行的欧洲理事会会议上，欧盟各国领导人将就乌克兰的欧盟候选成员国资格做出决定。观察指，赋予欧盟候选国地位只是加入欧盟的必要程序。鉴于欧盟接纳新成员机制的复杂繁苛，不折腾个十几二十年，乌克兰很难得欧盟奇门而入。对此，就连乌克兰自己也心知肚明。那此次欧盟领导人赴。乌克兰进行访问，那实则上是呃，这个对乌克兰领导人的支持，对乌克兰人民的同情，但背后意味着啊、呃，欧洲欧盟是希望通过以加入欧盟为。代价，希望乌克兰，甚至说逼迫乌克兰与俄罗斯进行停火和解，啊，避免这种俄乌冲突所造成的地缘政治危机、能源危机，甚至是欧洲整个社会危机对欧洲的根本利益的危害进一步的扩大。在与泽连斯基会晤前，法德意三国领导人前往了在俄乌冲突中被严重摧毁的位于基辅西北的伊尔平市。乌方人员称，俄罗斯军队在冲突的第一个月就在那里造成了巨大破坏，指控俄罗斯犯有多项战争罪。随后，在会晤中，泽连斯基就再次呼吁对乌的武器支持。Існує пряма залежність. Чим більше потужної зброї ми отримуємо, тим швидше можемо звільняти наших людей, звільняти нашу землю. 据报道，马克龙宣布，法国将向乌克兰追加提供六门一百五十五毫米凯撒车载加油炮。他也提醒泽连斯基，我们帮助乌克兰自卫，但不会参与对俄罗斯的战争，因此不会提供某些武器，例如飞机或坦克。而德国此前承诺向乌克兰提供的四套火箭发射器就缩水为三套。实际上，俄乌冲突爆发后，舒尔茨迟迟不肯提供乌克兰所急需的高水平军援，甚至已经答应给的也克扣斤两，百般拖延。欧盟大国到访乌克兰具有一定的政治意义，但是，呃，欧盟大国对于泽连斯基的这样的一个表态是意味深长的，对于乌克兰的军援的这种说法也是具有弹性的，越来越认识到。整个俄乌冲突这种持续的拉锯下来，对于整个欧洲是不利的。想通过此次的到访劝和、劝谈，甚至达成某。些符合欧洲本土利益的俄乌谈判。值得注意的是，就在欧洲四人团到访前一天，美国总统拜登下了一步先手棋，在与泽连斯基通话后，宣布追加对乌克兰军援十亿美元，这也是美国第十二批，也是最大的一批军事援助，其中包括乌克兰最渴望得到的十八门大威力移动式远程榴弹炮、三点六万发炮弹，以及美方首次提供的两套陆基鱼叉反舰导弹。美国下了一步先手棋，那其背后蕴藏的就是，呃，西方内部的这样的一个分歧。这种分歧是
美英和欧盟之间的分分歧，欧洲内部的一个分歧。美国是希望通过啊进呃少量的战略资源来换取自己在呃欧洲的最大利益，将欧洲绑在自己的战车上，扼杀俄罗斯，继续的领导欧洲和北约。对于法德意领导人的基辅之行，俄总统新闻秘书佩斯科夫周四表示：“我希望这三个国家的领导人和罗马尼亚总统不仅仅专注于通过进一步提供武器来支持乌克兰，这是绝对无用的，并将对这个国家造成进一步的破坏。希望他们能鼓励泽连斯基总统正视事态。”俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫则在推特上发文称：“喜欢吃青蛙、猪肝肠和意大利面的欧洲人喜欢去基辅，一点用没有。”表面上来看，这这是一场舆论上的一个回应，啊、呃，警告啊、呃，欧盟改变不了俄罗斯对于乌克兰危机的。既定的军事行动的目标，那从深层用意上来看，俄罗斯更加的希望警告美国和欧洲对于乌克兰的支持，以及他们对于俄罗斯新一轮制裁是无济于事的，也提醒乌乌克兰，美西方对于乌克兰的空头支票解决不了现在的危机。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生你好。欧洲裔德法罗四国领导人周四突访基辅，在与泽连斯基会见后，又高调共同会见记者。那么，管先生，您对于这一次大张旗鼓的访问如何看呢？好的，主持人。那么，虽然媒体都在强调这是一次突然访问，但是呢，至少在访问前一周，欧洲外交圈啊已经传出了消息。只不过呢，当事国外交部他们基于领导人的安全，都没有对媒体的查询做正面的回应。德法意是欧盟三个最大的成员国，所谓传统三巨头。那么领导人此时结伴来基辅，当然就是要给正在东部战场遭遇空前压力的乌克兰方面，包括总统泽连斯基本人来站台打气。但是你要说这一次访问他取得了多少实际成果，或者说会对战场的态势带来多少实质的影响，甚至此访所谓的新闻轰动效应，恐怕呢都是要打上大大的问号的。在我看来呢，这一次联手访问，它的象征意义远远大于实际。那么最大效果呢，可能就是奉献了一些个摆拍的决定性的瞬间或者是场景。那么实际上呢，这也确实是不少媒体所津津乐道的内容。比如呢，为凸显照片照片的这个三巨头的效果，那么搭座所谓新东方快车前往基辅的，不就少了罗马尼亚的总统吗？是新东方快车真的坐不下这第四国的元首吗？当然不是。没错，在和泽连斯基共同见记者时，马克龙拍胸脯，欧洲是可以依赖的，表态四国都同意赋予乌克兰入欧程序，也就是加入欧盟的候选资格。但是呢，这是当下乌克兰的头号关切吗？肯定也不是。《纽约时报》今天的报道标题说，欧洲给乌克兰带来的是入盟希望，但是呢，并没有送上大型火药库。乌克兰副防长甚至抱怨说，乌克兰迄今对外开出的军援清单中啊。仅仅有一成的需求被满足了。那么就在马克龙们到访基辅的前一天，美军参联会主席米利在布鲁塞尔出席北约会议时呢，也承认，在乌东战场，就火炮而言，乌军无论是数量、射程，或者是弹药，都远远少于俄军。尤其值得关注的是，恐怕呢是网媒《乌克兰真理报》的这个标题的说法，说普京也会见了来基辅的欧洲领导人，怎么见呢？用乌克兰国内到处拉响的导弹预警，我认为这背后的乌方的复杂情绪尤其值得关注解读。嗯，那您觉得乌克兰网媒为何要如此吐槽呢？您觉得这背后的复杂情绪是什么呢？乌克兰网媒的吐槽啊，当然是对当下乌东战况的压力反应，是对战场走向的悲观评估，是对外部军援的加码催促，也是对乌克兰一直寄予厚望的欧美大国在做反向倒逼。那么，俄乌战事已经打了近四个月，但是呢，乌军在东部战场可以说是越来越吃紧。那么，如果没有外部的强力干预，俄俄军拿下整个顿巴斯地区，实现在乌东的军事行动目标，只是时间问题。欧洲四国领导人周四到访基辅，但是呢，昨天乌克兰全境除了俄军的那些个控制区，几乎都在拉响导弹警报。那么，这意味着俄军的施压行动并没有任何简历。那么这是乌克兰网媒自黑吐槽所谓普京会见的原因所在。
乌克兰战场吃紧到这样一种地步，巨头们该拿出真章来搞援助了。乌克兰防长雷兹尼科夫在接受英国《经济学人》专访时，对此说的再直白不过。乌克兰目前在东部战场大概每天减员一百至两百名军人，气需加码军援。那么，任何延误都会以乌克兰人的生命为代价。那么，细究这样一种复杂情绪，除了对战场态势的压力和绝望，恐怕也有乌方对欧洲大国的焦虑和不满在。那么，泽连斯基军事顾问。阿雷斯托维奇昨天啊，接受德国小报《图片报》采访时啊，甚至在吐槽说，最担心这些个巨头是带来着带着劝降书来基辅的。那么之前法国总统马克龙不是在公开呼吁不应该羞辱俄罗斯总统，泽连斯基必须要和乌克兰方面谈判。那如果有必要的话，法国也可以坐上谈判桌。但是呢，对于马克龙的劝和言论，乌方其实是有相当情绪的。法国《世界报》甚至给马马克龙啊贴上了一个标签，说说他是最不受乌克兰待见的盟友。但是啊，在我看来，往更深层去探究乌克兰这种复杂情绪啊，这种无力和疲惫感，恰恰是所谓战争疲劳综合症的一个集中的大爆发。那么，即使被美西方媒体吹嘘是过入金汤的所谓援乌同盟，现在呢，也已经是疲态尽显了。那么，这种战争疲劳综合征对于俄乌冲突意味着什么呢？法国知名分析师冯德尔曼今天在 CNN 评论版问了一个关键的问题 ：When will the West lose its appetite for a war with no end？ 面对一场看不到头的战争，西方到底什么时候会失去胃口？冯德尔曼列举了一个关键的细节：就在前天，自俄乌战事打响以来，乌克兰首次划出了谷歌热搜的前五大主题榜。那么，尤其在战争走向越来越不利，乌克兰之时，战争疲劳啊，也在影响美西方同盟的战争算计。美国冷战年代的一句名言是：“这里砸十亿美元，那里砸十亿美元，很快你就会感到肉痛。”更加要命的是，欧美此时呢，正在面对。通胀猛虎，本国老百姓都是苦不堪言，尤其能源账单压力山大。那么，在这样一种情形之下，看不到头的无尽战争，以及它的成本，当然会让这些国家重理战争账本。NBC 最新爆料的一个类目啊，尤其发人深思。两个月前，美国防长奥斯汀和国务卿布林肯联合到访基辅，访问一结束，列车刚刚驶进波兰境内，没多没多久。两人呢就召开联合记者会，奥斯汀就声称说，美方的目标是要寻求帮助乌克兰打赢，并且呢要彻底削弱俄罗斯，使他不具备进攻乌克兰或者是别的国家的能力。那么结果，两人在火车上就接到了上司拜登的电话，要求他们在俄乌问题上要降低调门。当然了，拜登本人也是满嘴跑火车，他呢也曾经在访问波兰期间。就公开声称说，普京不适合做总统，让手下一通灭火。基辛基辛格老人在达沃斯经济论坛期间曾经动议，乌克兰可能最终要面对以领土换和平的结局。对此呢，乌克兰还曾经强硬反击。那么，如果泽连斯基至今仍然在幻想以所谓美西方援助来逆转战场态势，在战争疲劳越发明显的当下，一定啊只会是所托非人。